bacaan kitab suci Injil, renungan dan doa. Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 17 ayat 11 sampai 19. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Injil hari ini, Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19, sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus mendoakan mereka. Yesus memohon agar Bapa menjaga murid-muridnya, Bukankah ini menarik? Doa rupanya menjadi satu cara menghayati relasi ketika ada jarak dan ruang. Doa lalu menjadi kekuatan bagi para murid, khususnya untuk menjalani hidup dan panggilan di dunia. Doa Yesus bagi para muridnya mengandung makna yang mendalam. Ada harapan dalam apa yang dimohon. Yesus memohon agar memelihara, menjaga dan melindungi dari yang jahat, dan akhirnya menguduskan dalam kebenaran. Harapan ini pun berarti bagi para murid sekarang ini. Para murid senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Ada orang-orang yang dipilih dan diutus untuk menjaga, tetapi teristimewa Allah sendiri yang melindungi dimanapun. Apa isi-isi doa kita kepada Allah? Apakah kita juga mendoakan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Sejauh mana kita tekun dalam berdoa, baik pribadi maupun bersama. Mari kita menyatukan hati kita dengan hati Yesus yang senantiasa berdoa, agar seluruh karya dan usaha kita benar-benar lahir dari persatuan pribadi dengan dia. Marilah berdoa, Tuhan, ajarlah aku berdoa seperti engkau mendoakan umatmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.